Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Артишок. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Предлагаю прогуляться в современном парке Ла Мехикана в районе Санта-Фе и поговорить немного о ландшафтном дизайне и урбанистике. Мне захотелось показать вам этот парк именно вечером, чтобы полюбоваться ночной иллюминацией. К тому же в это время уже не так жарко, очень малолюдно и в основном спортсмены на вечерней пробежке. Санта-Фе – это район, расположенный к западу от Мехико в муниципалитете Альвара Абрегон. Он включает в себя историческое формирование городка Санта-Фе, делового центра, жилых и коммерческих сооружений, застроенных с 80-х годов прошлого века, которые являются одним из центров наибольшей экономической активности в мексиканской столице. В недавнем прошлом район был занят песчаными шахтами и санитарными свалками. Сейчас же это один из самых дорогих и престижных районов в Мехико. Квадратный метр жилья от 5000 долларов и выше в зависимости от этажа. Вечно зеленый парк Ла Мехикана открыт для посещения каждый день с 5 утра до 10 вечера. Находится под охраной 24 часа в сутки. И это настоящий рай для любителей собак и для тех, кому нравится заниматься спортом на открытом воздухе. Строительство парка заняло 5 лет с 2012 по 2017 годы. Дизайн был выполнен архитектором Марио Шетнаном и Виктором Маркисом на основе концепции городского парка Мартин Лютер Кинг, расположенного в Париже. Парк Ла Мехикана расположился на 100 тысячах квадратных метров площади. На территории находится театр под открытым небом, поля для различных спортивных занятий, детские площадки, искусственное озеро, около 4 километров велосипедной и беговой дорожек, сад для собак, скейт-парк, зона ресторанов, кофейн, зоомагазин, паркинги и прочие достопримечательности. Собачий сад разделен на две зоны. Одна для крупных собак, а другая для маленьких пород. Здесь есть питьевые фонтанчики, пандусы, игровая площадка и мусорные баки для собачьих фекалий. Это единственная часть парка, куда собак пускают без поводка. Я думаю, что именно с этой обзорной точки, которая находится на крыше ресторанов, можно лучше всего оценить вид на ночной скайлайн парке Ла Мехикана. Все мероприятия доступны для инвалидных колясок. Уличные фонари вырабатывают электроэнергию с помощью солнечных батарей. Площадь скейт-парка составляет 2100 квадратных метров, на которой есть различные пандусы, лестницы, трубы, вулкан и чаша высотой 2,7 метра. Было посажено более 2500 деревьев, такие как черная акация, серебристый тополь, вечно зеленый дуб, магнолия, хакаранда и прочие. В основном местные виды из Санта-Фе, что обеспечивает экологическую эффективность деревьев и минимизирует уход за ними. Тауэр 300 – это 51-этажное здание элитного жилого комплекса, в котором расположены 240 квартир. Здание выполнено в современном стиле мексиканским архитектором Теодора Гонсалес де Леон, о котором я вам уже рассказывала в прошлых выпусках. К сожалению, это были одни из последних работ Теодора, так как сеньор в 90-летнем возрасте скончался в 2016 году. Перед парадными входами находятся различные современные арт-объекты большого масштаба, что еще больше придает современный вид архитектуре небоскребов.
Высотка под названием «Полуостров». Также 51 этаж и выполнена архитектором Теодора Гонсалес де Леон. Скульптура от кубинского художника-пластика Рафаэля Сан-Хуан. Три гигантские руки. Вообще вся эта улица с многоэтажками, вид которых выходит на сторону парка, выглядит очень современно по последним технологиям в строительстве и архитектуре. Попасть в парк из дома вы можете, перейдя по специальному туннелю, спустившись по лифту. Благодарю вас за внимание и до новых встреч на Артишок!